ഹരേ കൃഷ്ണ ഗീതാ സന്ദേശത്തിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായിട്ടുള്ള നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ പ്രചോദനമാണ് സന്തോഷമാണ് ഭഗവത് ഭക്തരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവ ആ ഒരു അവസരമാണപ്പോൾ എപ്പോഴും ഭക്തർ ഒന്നിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഭഗവത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരം നമ്മളും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനും ഭഗവാനുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അതിനുള്ളൊരു പരിശ്രമമാണ് പൊതുവേ ഓരോ ഭക്തജനങ്ങളും പല പല വൈഷ്ണവ ഭജനങ്ങളൊക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് അവരൊരുപാട് വിഷമത്തിലും വിരഹത്തിലുമാണ് പാടുന്നത് അവർ പാടുന്നത് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭയമാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ അല്ലേ അങ്ങേ മറന്നുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എന്തുമാത്രം അപകടത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രോഗം ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലേ ആ രോഗത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഠിന്യം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയത്തില്ല ഇനി ആ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് നൽകുകയാണെങ്കിൽ പോലും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അത് അതിൽ നിന്നും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതിന് നമ്മളെല്ലാവരും രോഗബാധിതരാണ് കൊറോണ ഒരു രോഗം തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൊറോണയെക്കാട്ടിയും ഏറ്റവും വലിയ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് ഈ കൊറോണയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ ഭഗവാൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ലോകമെമ്പാടും നമ്മുടെ ജീവൻ പെടിഞ്ഞു പക്ഷെ ജീവൻ പെടിഞ്ഞാലും തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കൊരു പുനർജന്മമുണ്ട് മുക്താവസ്ഥയിലെത്തിയില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും അവർ പുതിയൊരു ശരീരം എടുത്ത് ജനിക്കുന്നു വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോകത്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരീരത്തിലായിരിക്കും മൃഗജന്മത്തിലോ അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കർമ്മം അനുസരിച്ചും ബോധം അനുസരിച്ചും ഇങ്ങനെ പല പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ദുർലഭ മാനവജന്മം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മാനവജന്മത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം അതിനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഈ ഒരു ലഭിച്ച മനുഷ്യജന്മം മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അഥവാ നമ്മൾ ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തെ മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രാവിലത്തെ സത്സംഗത്തിലും കഴിഞ്ഞ സത്സംഗത്തിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം പക്ഷെ പരമമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ഈ സംസാര സാഗരം മറികടന്ന് ഭഗവാൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കടമ അപ്പോൾ നാളെ ഏകാദശിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുക ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിക്കുക അതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും ഇന്നത്തെ സത്സംഗം നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വിഷ്ണു പദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമാതേവക്തി വേദാന്ത സ്വാമിൻ വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണ പ്രേഷ്ടായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ 
गौरवानि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यावे पाश्चात्यादेशिणे नमस्ते सरस्वते देव गौरवानि प्रचारिणे निर्विशेषून्यावि पाश्चात्यदेशिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवास भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो निनंद श्रीअद्वैत गदाधर श्रीवास भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे 
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Golo Kira Prem Dara, Hare Rama Sankirtan Ki Jai, Itai God, Prem Arande, Hare Hare God. Another slogan number Charchayam. Other Mumbaita, Namal Palace at Sangam Charchayu. Bhagavadita, Bhagavadoka Parin in Mumbaita, Kelkan in Mumbaita, Om in the Church of Mamal Toraganam. Alingil, Kelkan the Elam, Prakne, Lorachan El Catilla, is Luda Kakam, and Luding Po. Ludum Caparna Toragam. Oh, Namo Bagavade, Vasudeva, ya. Oh, Namo Bagavade, Vasudeva, ya. Oh, Namo Bagavade, Vasudeva, ya. Not I, you know, Namaskritium, Madam Jeva Narutam, Devim Saraswadim Yasam, Dado Jemudirai. Nashtabrai shu abadre shu nityam bhagavad sevaya bhagavadi uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki krishna yava sudevaya devaki nandanaya cha nanda gopa kumaraya govinda yanamo nama o magnana dimirandasya yana anjana jalaghaya chakshuru miritam yena tasmai sri guru nama Sri Chaitanya Mano Bishtam Stabidam Yena Bhutale Soyam Rupa Gadamayam Dadadi Swapadandigam Vandeham Sri Gurum Sri Yuda Padagamalam Sri Gurum Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Vidamdam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishaghan Vidam Cha He Krishna Garuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostude Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brinda Vineshwari Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Itinamini Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshadarini Jai Sri Krishna Jaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vacharam Bangum Langai De Kirim Yat Kripatam Mande Sri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Mishwaram Hare Om Tatsat Krishna, the Rindu Namal Charchayam Bhodhada, Srimad Bhagavad Gita Ile, Jandamate Adhyayat Ile, Irvati Munavta Shloga Vana, it is a superjita mind to the Shloga Varikin, Nainam Na Enam, that is, Urikilim, Enam in the Varnyal, E Atmav, Na in the Varnyal, Na, Alay, Na enam, na yuratmav, chindandi, chindandi nornal, cut to jiam, but tatilla, yendukunda, shastrani, nainam chindandi, shastrani, in our brain. Yuratmav, and a uriculum, astrangal kunda, cut to jiam, but tatilla, in our brain. In your ten dan varina, nainam, na enam, e na enam, e uru. Atmavane Urikilum in the Yamatilla, the Hati, the Hati in Varnalandana, Katiyamatilla. 
എന്തിനാൽ പാവക എന്താണ് അഗ്നി കൊണ്ടൊരിക്കലും കത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ അടുത്താണ് ന ച അത് കൂടാതെ എങ്ങനെ ഏനം ഇതിനെ ക്ലേദ്യന്തി ക്ലേദ്യന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നനയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നനയ്ക്കാനെന്ന് അല്ല കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോയിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലങ്ങ് അലിയിച്ച് അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പഞ്ചസാരയൊക്കെ അല്ലേ വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ അലിയിച്ച് അതുമായിട്ടങ്ങ് ചേർന്ന് പോകത്തില്ലേ അതേപോലെ ഒന്നും ആവത്തില്ല അല്ലേ ക്ലേദ്യാന്തി ആഭ ആപോ ആപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെള്ളം ഒരിക്കലും ജലത്താൽ അത് അപ്രത്യക്ഷമാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ജലത്തിനകത്തങ്ങ് ജലവുമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ ന ന ഇത് കൂടാതെ ശോഷയതി ശോഷയതി ശോഷിച്ചു പോകത്തില്ല എന്തിനാൽ മാരുത കാറ്റിനാൽ അല്ലെ കാറ്റിങ്ങനെ വലിയ ഒരു കോ കാറ്റ് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോരോ അംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് 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 അതിൻ്റെ അസ്തിത്വം ഇല്ലാതെ ആകുന്നില്ല അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഭഗവാൻ പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ശസ്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അഗ്നിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ജലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതുകൂടാതെ കാറ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ ഷിള പ്രൂപ്പാജി എടുത്തു പറയുന്നത് പൊതുവേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്നിയുടെ ആയുധങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഷിള പ്രൂപ്പാജി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നു ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു വൈദിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ പൊതുവേ ജലത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ വായുവിൻ്റെ ആയുധങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടാതെ അഗ്നിയുടെ ആയുധങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ട് അല്ലേ അന്നേരം പല രീതിയിലുള്ള ആയുധങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് അന്നേരം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നയനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ശരീരം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശരീര അവയവങ്ങളെ അസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ പൊതുവെ അസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് കുത്തിയാലോ കീറിയാലോ നമ്മൾ ഉടനെ മരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം ആ ഒരു ആയുധത്താൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ എന്താണ് ആ ബുള്ളറ്റ് അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർഗനകത്ത് പോയി ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ആ ഓർഗൻസിനെ തകർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തകർക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുന്നത് ഹാർട്ടിനെ ഹാർട്ട് ഹാർട്ടിലോട്ട് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ഏത് ഏത് ബോഡിയാണോ ഏത് ഭാഗത്താണോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും അന്നേരം അസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അല്ലേ അന്നേരം ശരീരത്തെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ് മരണമായി മരണമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഒരു വ്യക്തി ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുദ്ധമായാലും ഇപ്പോൾ ടെററിസ്റ്റ് ആൾക്കാരും നമ്മുടെ മിലിറ്ററിക്കാരും രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടുപേരുടെയും ശരീരത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇരുപക്ഷത്തിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം അത് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവർ എന്തു ചെയ്യും ആ ടെററിസ്റ്റുകാരുടെ ടെററിസ്റ്റുകാരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വധിക്കുക കുറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മാക്സിമം പേരെ എങ്ങനെ വധിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലേ അന്നേരം ആ ബുള്ളറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആ എയിം ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തിനാണ് ലക്ഷ്യം ഉറപ്പിക്കുക അതായത് കുറഞ്ഞ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ട് മാക്സിമം പേരെ കൊല്ലുക എന്നതാണ് അല്ലേ അന്നേരം നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് പൊതുവെ അസ്ത്രശസ്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പല ഈ കൊട്ടേഷൻ ടീമുകളൊക്കെ നോക്കിയാലും അവർ ഈ അസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ചുള്ള പരിപാടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പക്ഷെ പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അതായത് പൊതുവെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ 
അത് ചിലവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടാലിയും കൊണ്ടുപോകും കോടാലിയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നെഞ്ചു നോക്കി ഒറ്റ കീറാണ് കീറുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നിട്ട് രണ്ട് തോളിൽ ഒറ്റ ചവിട്ടാണ് രണ്ട് കാല് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നെഞ്ചിങ്ങനെ പിളർന്ന് നിൽക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് മണ്ണും അരിയൊക്കെ ഇടും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ ഡേഞ്ചർ ആൾക്ക് ഈ രീതിയിലാണ് നോക്കണേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ചെയ്ത് ചെയ്ത് അവർക്കങ്ങ് ശീലമാകും അന്നേരം ഒരു സർജൻ എങ്ങനെയാണോ ബോഡിയുടെ ഫങ്ഷനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഗുണ്ടാ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം ഈ ബോഡി എങ്ങനെ തകർക്കണ്ടേന്ന് അന്നേരം അതിലവർ എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണോ ആ അവിടെ നോക്കി ഒരു വെട്ട് ഇവിടെ ഒരു കുത്ത് തീരും ആൾ തീരും അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പേർട്ട് ആകുന്നുള്ളത് പക്ഷെ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടീസ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നത് ശ്രീ പ്രൂപ്പാജി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലും പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ടൊരു ഭക്തൻ പറയുകയാണ് ഒരു ആയുധം നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും അത് ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും അതെന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സർജൻ്റെ കയ്യിലും ആ കത്തിയിരിപ്പുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒരു ടെററിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിലും ആ ഒരു കത്തിയിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു ടെററിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുണ്ട ആ കത്തി എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ജീവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് ഒരു സർജൻ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ശരീരം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഈ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ സംഭവിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരം ആകെ പഞ്ചറായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം ചില സമയത്ത് വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അതായത് ഉഫ് എന്തൊക്കെയാ നെറ്റിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഒരാൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തോ കാല് വഴുതി അങ്ങോട്ട് സ്ലിപ്പായി വീണതാണ് സ്ലിപ്പായി വീണപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഇത് പണ്ട് ഏക്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാനൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏക്സൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനൽ റിപ്ലീസ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുമായിരുന്നു അതിലിങ്ങനെ അതിശയകരമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് ഉടനെ അതിലൊരാളെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലൊരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള പയ്യൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് കാല് വഴുതി അങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് കാല് വഴുതി വീണപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഒരു റീലിങ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബാരിക്കേഡ് ബാരിക്കേഡിലൊരു റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് റോഡുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബാരിക്കേഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ബാരിക്കേഡിൻ്റെ അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തോ സംഭവിച്ചു ഇദ്ദേഹം ബോധം കിട്ടു ആൾക്കാർ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റോഡ് ഈ കക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറിയിരിക്കുകയാണ് കക്ഷത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ കയറി ഇതിലേ കയറി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു കക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കക്ഷത്തൂടെ ആ റോഡ് അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ കൂടെ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അത് ആ റിപ്ലീസ് ബിലീവ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആളിന് ജീവനൊരു ഹാനി സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ബോധം കെട്ടു പോയതാണ് പക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ട് ഹാർട്ടിനെ അത് സ്പർശിച്ചില്ല എങ്ങനെ അതാണ് സംഭവിച്ചെന്ന് ഡോക്ടർമാർക്ക് അറിയത്തില്ല കറക്റ്റ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഹാർട്ടിനെ തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് തുളച്ചു കയറി എന്നിട്ട് ഈ കഴുത്തിൻ്റെ അതിനെയും കട്ട് ചെയ്തില്ല കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഈ നമ്മുടെ ഈ കണക്ഷനെയും കട്ട് ചെയ്തില്ല ഈ എല്ലുകൾക്കൊന്നും ക്ഷതം സംഭവിച്ചില്ല കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പ് വഴി അതങ്ങ് പോയ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അന്നേരത്തെ ഇതിലേ കൂടെ കയറി ഇതിലേ കൂടെ പോയി കറക്റ്റ് കഴുത്ത് ഇത് ഇതിലേ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നെ ഡോക്ടർമാർക്ക് വലിയ പേടിയായി ഇത് ഊരുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടാൽ തീർന്നു അതുകൊണ്ട് എത്രയോ നേരത്തെ മണിക്കൂറുകളോളം സർജറി ചെയ്തിട്ട്
ഒരു ഇത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കർമ്മമാണ് ഘോരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത്രയ്ക്ക് ഘോരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം പക്ഷേ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്രത്തോളം പറ്റിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പുണ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും അതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ആപത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടും പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഭയത്തോടു കൂടി ഈ റോഡ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു റോഡ് ഇതിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും കാണുന്നവർക്ക് തന്നെ ഭയം വരത്തില്ലേ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ശബ്ദം കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കേൾക്കാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കേൾക്കാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാമോ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാം ഹരേ രാം 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 ഹരേ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊതുവേ വളരെ ചില ആക്സിഡൻറ്റ് കേസസും അതും ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അന്നേരം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ ഒരു സംഭവം നടന്നിരുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എന്താ നടന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വെച്ച് ആ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഫയറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഈ ഫോറസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളെടുത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് നടത്തുമായിരുന്നു അന്നേരം ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എന്താ പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉള്ള പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അവ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു ചെറിയൊരു കുളം മാതിരി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കുളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല മത്സ്യത്തെ അദ്ദേഹം വളർത്തുകയാണല്ലോ എന്നിട്ട് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരുന്ന കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും അവരോട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കാം എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു വലയും കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വല എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മീനുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ അതിലുണ്ട് എന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതേ ഉടൻ തന്നെ ഈ ചൂട് ഇതിൽ പൊരിച്ചിങ്ങ് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അഗ്നി തീയിലിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പൊടുത്ത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവനോട് കൂടി അന്നേരം അത് എന്താ പറയുന്നത് ഈ പാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പിടയ്ക്കും കുറേ പറയല്ല പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് അല്ല പട പടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യം അതിൻ്റെ ജീവനാണ് പടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഉടനെ പല ആൾക്കാരും വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പച്ചക്കറി അതൊക്കെ അതും ജീവനുള്ളതല്ലേ അതൊക്കെ ജീവനുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനാണ് ജീവോ ജീവസ്യ ജീവനാണാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ജീവൻ മറ്റൊരു ജീവൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്നു അതായത് ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ജീവന് ത്യാഗം ചെയ്തേ പറ്റൂ പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് ഓരോ ഇതിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കോട്ടയുണ്ട് അതായത് ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും ആ മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിംഹം ഒരിക്കലും തക്കാളിയൊന്നും കഴിക്കാൻ വരത്തില്ല സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ് സിംഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം മാനയോ അതിനെയൊക്കെ കൊന്ന് തിന്നിയതാണ് സിംഹത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുലിക്കോ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ മുയലിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചക്കറിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പുല്ലും അതൊക്കെ തിന്നിട്ടോ ക്യാരറ്റോ അതൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെയും ജീവിതം അല്ലേ പുല്ല് ഇന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല ക്യാരറ്റായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അന്നേരം ക്യാരറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള പക്ഷേ മാനയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുല്ല് തിന്നുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പശു നോക്കുകയോ പുല്ല് തിന്നും അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗങ്ങൾക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണമുണ്ട് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നല്ല അവരതേ കഴിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴഞ്ചൊല്ലിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ പറയും ഗതി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ പുലി പല്ല് പുലി എന്തോ പുല്ലും തിന്നും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും അത് ചെയ്യാറില്ല അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണം അത് വളരെ നിശ്ചിതമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാംസഭക്ഷണവും കഴിക്കും വെജി
എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ രണ്ടും കഴിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിടത്തും നമ്മൾ ബാലൻസ് എത്തിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിനും ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഇത് നമ്മൾ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ത് പറയുന്ന അണപ്പല്ലുണ്ട് അത് ഇതേപോലെ അല്ലേ ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ പക്ഷേ അണപ്പല്ല് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്ന സിംഹത്തെയും പുലികളെയും പോലുള്ള സ്ട്രോങ് പല്ലുകളല്ല നമ്മുടെ സിംഹത്തിൻ്റെയും പുലിയുടെയും ഒക്കെ പല്ലും അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ആ ഒരു പല്ലുകൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വൻ ആ ഒരു മൃഗങ്ങളെ കടിച്ചു കീറി അവരുടെ മാംസത്തെ കടിച്ചു കീറേണ്ട രീതിയിലുള്ള അതായത് ഇരുമ്പ് മാതിരി നമ്മളെ കത്തി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പല്ലുകളാണ് അവരുടെ നഖങ്ങളും അതുമൊക്കെ അത് കടിച്ചു കീറി മാംസം പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ശരീരഘടന പക്ഷെ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരഘടന അങ്ങനെയല്ല മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സിംഹവും പുലിയും ഒന്നും കെ എഫ് സിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടല്ല ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ ഈ ചിക്കൻ വിൽക്കുന്ന കട അവിടെ പോയിട്ട് അറുപശാലയിൽ അവിടെ പോയിട്ടല്ല ആ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ദാ എന്നും അല്ല സിംഹം പോകുന്നത് സിംഹം നോക്കും ആ ഒരു മൃഗക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏത് മൃഗമാണോ ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ളത് അതിനെ വേട്ടയാടും ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിക്കും വെട്ടയ്ക്കാടും അതിന് ശേഷം പിടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയർ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എത്ര മുന്നിൽ ആൾ വന്നാലും അത് തുടത്ത് പോലുമില്ല അതിന് അങ്ങേയറ്റം വിശക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വലിയാടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ഒരു സിസ്റ്റമിനെ അവർ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കത്തില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി എത്ര വിഷം തിരുന്നാലും കൊച്ചുകുട്ടികൾ മാൻ്റെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നാലും ഒരിക്കലും അവർ ആക്രമിക്കത്തില്ല അത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഡിസ്കവറിയിലും നാഷണൽ ജോഗ്രഫി ചാനലും ഒക്കെ കണ്ടതായിരിക്കും അന്നേരം അവർക്ക് അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസും അത് ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ ബാലൻസും തെറ്റിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എത്ര വയറ് നിറഞ്ഞാലും ആ ഒരു നാവിൻ്റെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിനു വേണ്ടി പല പല ന്യായീകരണങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയോ ഇതാ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യണം കഴിക്കണം എല്ലാ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി പല വ്യക്തികളും സനാതന ധർമ്മം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മറ്റു മതത്തിലാകുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത്ര റെക്കമെൻഡ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും ഇതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മാംസഭക്ഷണമാണ് തീറ്റ ആ മാംസഭക്ഷണം ഒരു മതത്തിലും തീറ്റയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നില്ല ജീവനെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മാത്രം ഇപ്പം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെ പലപ്പോഴും ആ മത്സ്യത്തെ കാണിച്ചതും അതും ഇതും ഒക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ തൊഴിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വേറെ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അത് അനുവദിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കഴിയുന്നതും വയലൻസ് കുറയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഹിംസ കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കേണ്ടത് ഹിംസ ചെയ്യാതെ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഹിംസ കുറയ്ക്കണം അതുകൂടാതെ അത് ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്ത ഹിംസയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു എന്തു പറയുന്ന അതിൻ്റെ ആ പാപത്തിനൊരു പരിഹാരമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ശ്രമിക്കണം സന്തോഷമില്ല എന്നാൽ ഈ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സത്സംഗത്തിൽ പല ഭക്തരും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്തു അവരെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വെജിറ്റേറിയൻ ആയപ്പോൾ എന്തുമാത്രം സന്തോഷവും സമാധാനമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തോ അകത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പോയത് പതിരി അവർക്ക് തോന്നും സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഹരേകൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഷിള പ്ര
പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തെറ്റ് ചേരുന്നു കാരണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കാരണം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരം ശോഷിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത്രയും കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം എന്തോ നല്ല പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രൂസ്ലി പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതോ ജാക്കി ചാനി പോലെയാണ് അതോ ടോം ക്രൂസിനെ പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവരെ പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഋത്തി ക്രോഷിനെ പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഏ കഴിച്ചിട്ടും എന്തായാലും ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എനിക്ക് കുറച്ചു കാലം കഴിക്കാതെ നോക്കിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ എത്ര എത്രയോ സെലിബ്രിറ്റീസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജോൺ എബ്രഹാം വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് അങ്ങനെ കുറേ കുറേ ആൾക്കാർ അമിതാഭ് ബച്ചൻ അങ്ങനെ കുറേ പേരൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണ് എനിവേ അത് വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ഇല്ലെങ്കിലും മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഒരിക്കലും ഒരു ഹിംസ ഹിംസയ്ക്ക് കൂട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ ഹിംസയാണ് പക്ഷേ ഹിംസ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെ മരത്തെ ഫുൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ എടുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് താഴെ വീഴും മാങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് പറിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് താഴെ വീണ് വീഴാൻ പോകണം ചക്കയാണെങ്കിലും അത് താഴെ വീഴും അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ആ ഗോതമ്പ് അരി അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് കൊയ്ത് എടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെ വാടിപ്പോകും നശിക്കും അല്ലേ എന്തായാലും അതൊക്കെ വീഴാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം വെജിറ്റേറിയൻ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പാടത്ത് കൊയ്യാനൊക്കെ പോകുന്ന ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊരു സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളാണ് ഇനി അതുകൂടാതെ പശുവിൻ്റെ പാലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്ത് പവിത്രമാണ് അല്ലേ പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് രക്തം ഒഴുകുന്നത് ആ സമയത്ത് ഇത് ഒരു കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ അത് എപ്പോഴും അശുദ്ധമായിരിക്കും എപ്പോഴും അത് പാപമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉടനെ ഇപ്പോൾ രക്തമൊന്നും വിഴുന്നില്ലല്ലോ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അശുദ്ധമാണ് ഇനി നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം മാംസ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകും ഒരിക്കലും പോകത്തില്ല നമ്മൾ പറയും ഈ ഇന്ന് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ വരുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ മാംസ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാതെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ നമുക്ക് തന്നെ നല്ലപോലെ അറിയാം അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോകാനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ കഴിക്കുന്നത് അത് കഴിക്കുന്ന കൂടുതൽ റിസ്ക്കല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്ത് റിസ്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അശുഭ നിമിഷങ്ങൾ വരും അപ്പം നമ്മുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവാധീനം കുറയും ഭഗവത് ചിന്തകൾ കുറയും നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കണം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കണം അന്നേരം പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ നാവിൻ്റെ രുചിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ സത്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ രുചി മാംസത്തിലല്ല ആ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ആ ഒരു മാംസത്തിനകത്ത് രുചി ഒന്നും ഇരിപ്പില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് മാംസം കഴിക്കണ്ടേ ഇപ്പം പച്ചയ്ക്ക് നമുക്ക് പച്ചക്കറി പിന്നെയും കഴിക്കാം ക്യാരറ്റ് ആണെങ്കിലും തക്കാളി ആണെങ്കിലും അല്ലെ ഏറെക്കുറെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നോൺ വെജ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കത്തുമില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ അരി എന്തുമാത്രം വേവണോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കറി എന്തുമാത്രം വേവണോ അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വേവിക്കണം മാംസം ഒന്ന് വേവാൻ എന്നാൽ എന്തുമാത്ര
അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പിന്നെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് പച്ചക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുമില്ല പക്ഷെ അകത്ത് കയറിയ വേവത്തില്ല അകത്ത് കയറിയ ദഹിക്കത്തില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിക്കത്തില്ലെന്ന് ഇനി വെന്ത് അതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അതിൽ ഉപ്പും കൂടെ ഇടണം അതായത് ടേസ്റ്റ് ഉപ്പിൻ്റെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉടനെ പോയത് ഇല്ല മസാലയും കൂടെ വേണം മസാലയിട്ട് ഉപ്പ് ഇടുമ്പോഴാണ് അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ടേസ്റ്റ് അന്നേരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മാംസത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല അപ്പം മാംസത്തിനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രുചിയെങ്കിൽ നമ്മൾ മാംസം പച്ചക്കും കഴിച്ചാൽ പോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ നമുക്ക് പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലേ അരി അതും ഇതൊക്കെ അതിനകത്തൊന്നും മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അരി ചോറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടെങ്കിലും കഴിക്കാം വെള്ളം കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടെങ്കിലും കഴിക്കാം മാംസം അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി പല ആൾക്കാർക്കും പല ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയും ആ ഈ മുട്ട കഴിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല മുട്ട നോൺ വെജ് ഒന്നും അല്ലെന്ന് അത് വെറും പൊട്ടത്തട്ടാണ് ആ ഏത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന അവൻ ഏറ്റവും വലിയ പൊട്ടനാണ് ഇത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ സെൻസ് അല്ലേ ആ ഒരു ജീവൻ വരുന്ന ഒരു സ്രോതസ്സാണ് ആ മുട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ആ ജീവൻ വരാതെ ആ ജീവനെ ജനിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയാവുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻ ആവുന്നത് ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ചു അന്നേരം കൂടുതൽ ഇതിനെ ഒന്നും എൻകറേജ് ചെയ്യാത്ത വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പുറമേ പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറമെ വലിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയുണ്ട് അന്നേരം ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ നിന്ന് പോകും എല്ലാ പേരും നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നതും നിർത്തുകയാണ് അന്നേരം ഉടനെ നമുക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നു എന്താണ് പാവം അവരുടെയൊക്കെ തൊഴിൽ ബുദ്ധിമുട്ടത്തില്ലേ അന്നേരം പാവം മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വേദനയില്ലേ മൃഗങ്ങളുടെ കണ്ണീരും അവരുടെ രക്തവും ഒലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ നട കണ്ടിട്ടും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ അവരുടെ രക്തവും കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ രക്തം കുടിക്കുന്നവരെ ആരൊക്കെയാണ് ദുഷ്ട ജന്തുക്കളാണ് ഒരു ജീവൻ്റെ രക്തം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രാക്ഷസനും രാക്ഷസികളുമാണ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നു പക്ഷെ സത്യമല്ലേ അന്നേരം നമ്മൾ ആ ഒരു രക്തം കുടിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും നമ്മളവരുടെ മാംസം കഴിക്കുകയാണ് മാംസം കഴിക്കാൻ അവരുടെ രക്തം ഒഴുക്കി അവരെ വധിച്ചു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളവരുടെ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മാംസം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോകണം എങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മാംസഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പൊതുവേ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാരുണ്യം എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം നശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദയ നശിക്കും കാരുണ്യം തോന്നത്തില്ല അന്നേരം മിണ്ടാപ്രാണികളായിട്ടുള്ള മൃഗത്തിനോട് നമുക്ക് കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യരോട് എങ്ങനെയാണ് കാരുണ്യം തോന്നുന്നു ഒരിക്കലും തോന്നത്തില്ല ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട മിണ്ടാപ്രാണികളോട് പോലും നമുക്ക് കാരുണ്യമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരോട് കാരുണ്യം തോന്നുന്നു അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഈ ദയാ എന്നുള്ള നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ആ ദയാ എന്നുള്ളൊരു ക്വാളിറ്റി നശിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പലപ്പോഴും എന്ത് ക്രൂരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അറിവുശാലയിലൊക്കെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതെന്നറിയോ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ പശുക്കളെ കുറിച്ചൊക്കെ പശു സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പശുവിനെ എന്തുമാത്രം ദ്രോഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയോ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടാണ് ദ്രോഹിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അന്നേരം ബോധം കെട്ടു വീഴും അന്നേരം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കണ്ടിട്ടും നമുക്ക് അതിനെതിരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മളെ കൊണ്ട് ആവുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് കുറഞ്ഞ പക്ഷം നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ അകത്ത് ഒരിക്കലും അതകത്തോട്ട് പോകരുത് കാരണം അതകത്തോട്ട് പോകുന്നത് വലിയ ഘോരമായിട്ടുള്ള പാപമാണ് നമുക്ക് ആകെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു
നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് അത് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള സ്വാധീകരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏത് ഭക്ഷണമായാലും ഏറ്റവും ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുവാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മുടെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള രുചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം സെയിമാണ് അധികം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളത് ഇനി അകത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് എന്താണ് അതിൽ നിന്നും എനർജി എടുക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം അന്നേരം ആ എനർജി എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം യോഗബലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വായുബലം വേണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനശക്തി നല്ലതായിരിക്കണം അന്നേരം പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു എനർജി അതിൽ നിന്നും എടുക്കാനുള്ള ഒരു പവർ കുറയും അതുകൊണ്ടാണ് ദഹനക്കേട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് പിന്നെ പല പല രോഗങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായം കൂടിയവർ നോൺ വെജ് ഒരിക്കലും കഴിക്കരുത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് ആത്മഹത്യക്ക് തുല്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോൺ വെജ് കഴിക്കും തോറും ഒന്നാതെ നമ്മുടെ പ്രായം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്താണ് ദഹനക്കേട് കുറവാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നോൺ വെജും കൂടെ അകത്തോട്ട് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു പിന്നെ വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം രണ്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്താണ് ദഹനക്കേട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബാക്കി പലതും പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഇത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പല ഡോക്ടേഴ്സും അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണകളായിട്ട് പറയും വെജിറ്റേറിയൻ അത് വെജിറ്റേറിയൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറയും അത് കുറയും ഇങ്ങനെ കുറയും അങ്ങനെ കുറയും ആ ആ പ്രോട്ടീൻസും അതും ഇതൊക്കെ കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നോൺ വെജ് കഴിച്ചിട്ട് എന്താണ് പ്രയോജനം എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എത്രയോ മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് തിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഒരു കൊറോണ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുക ഒരു ശ്വാസം പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പോലും നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അന്നേരം ഭക്ഷണം ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ട് എവിടെ പോയി ഒരു ഉപയോഗം ഇല്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം നമ്മൾ ആധികാരികമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ ഒരു മോഡേൺ രീതിയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് മാക്സിമം പേരും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാവരും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു ബ്രാഹ്മണർ ക്ഷത്രിയർ വൈശ്യർ ശൂദ്രർ ശൂദ്രർക്കും താഴെ ഉള്ളവർ മാത്രമായിരുന്നു നോൺ വെജ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് അതും പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രം അതും ഇതൊന്നും ജാതി വ്യവസ്ഥകളല്ല ജന്മം കൊണ്ടല്ല കർമ്മം കൊണ്ടാണ് ജനനം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രവർത്തനമൊക്കെ ആ നാല് വർണ്ണങ്ങളുടെ അകത്തല്ലാതെ അതിനും താഴ്ന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവൃത്തികളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോരോ പേരുകൾ കൊടുത്തതാണ് അവരുടെ ആ തൊഴിലിനനുസരിച്ച് അതാണ് പൊതുവെ നടന്നത് അല്ലാതെ അത് തരം താഴ്ത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊന്നുമല്ല ഇനി ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ചണ്ടാലനാണെങ്കിൽ പോലും ശാസ്ത്രി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു ഒരു ചണ്ടാലനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഭാഗ ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കാട്ടിയും ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ വലിയ ചതുർവേദിയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാവിധ വേദങ്ങളും ഉപനിഷങ്ങളും പഠിച്ച് യജ്ഞാദികളും ഒക്കെ ചെയ്ത അഗ്നിഹോത്രാദികളും ചെയ്ത നാല് വേദങ്ങളും പഠിച്ച ഒരാൾക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരം എത്തി കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താവൂ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ലഭിക്കൂ അന്നേരം നാമം ജപിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവ ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും അവൻ്റെ കുലം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് വലിയ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഉയർന്ന കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വ്യക്തി ചണ്ടാലിനെ കാട്ടിയും കഷ്ടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ഉപയോഗമില്ല ആ ബ്രാഹ്മണ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗമില്ല അവർക്ക് ഉപയോഗമില്ല സമൂഹത്തിന് ഒരു ഉപയോഗമില്ല കാരണം ഹരിയുടെ നാമം നാവ് കൊണ്ട് ജപിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി ഏത് മന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്താലും അതിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും മന്ത്രം
ഏത് യജ്ഞം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഭഗവാന്റെ നാമമുണ്ട് ഏത് ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിലും മന്ത്രവും അതിലും ഭഗവാന്റെ നാമമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമമില്ലാതെ ഒരു മന്ത്രവും ഇല്ല ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ ആ മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ജീവനില്ല മന്ത്രം ഫലിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഏത് ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് അനുഷ്ഠിക്കുവാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം അവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചില്ല എങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്നേരം ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ് എന്താണ് നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി എന്നാലും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഘോരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴതിൻ്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അന്നേരം ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള ആ ഒരു ഹോട്ടൽ മുതലാളി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യം പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെ ജീവനെയും അവതാളത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീനെ പിടിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മീനെ ഇട്ടിട്ട് ജീവനോടുകൂടി അഗ്നിയിലങ്ങ് ഇടും എന്നിട്ട് പൊള്ളിച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ പിടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ ആ പൊള്ളിക്കുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ പടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അന്നേരം ഇത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി അവരിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി അങ്ങനെ അത് വലിയ ഫേമസ് ആയി എത്രയോ പേര് എത്രയോ ദൂരത്തു നിന്നും പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യം പൊള്ളിച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വരുവായിരുന്നു അവസാനം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് പറ്റി അവിടെ ഹോട്ടലിൽ അവധിയായിരുന്നു അന്നേരം ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചാരു വസേരിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിലാണ് കുളം അദ്ദേഹം ആർട്ടിഫിഷ്യലി സൃഷ്ടിച്ച ആ കുളം അവിടെ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ചാരു വസേരിൽ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം തൊട്ടടുത്ത് കാടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ കാട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി വലിയ രീതിയിൽ കാട്ട് തീ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് അറിയാമല്ലോ കാട്ട് തീ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി വെള്ളമൊക്കെ തളിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മഴയൊക്കെ വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ജലത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സുണ്ടോ അവിടെ നിന്നും ജലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം മെഷീൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അതുവഴി സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും വെള്ളത്തെ അന്നേരം അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ സോർസിൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കും ആ വെള്ളത്തെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ മെഷീനാണ് അത് വലിയൊരു പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അന്നേരം വെള്ളം അങ്ങ് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും എവിടെയാണോ അഗ്നി ഉള്ളത് അവിടെ അങ്ങ് ഇടും എന്നുള്ളതാണ് അന്നേരത്തേക്ക് അഗ്നി അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അഗ്നി തണുപ്പിക്കാൻ അഗ്നി ശമിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ് അന്നേരം ഇങ്ങനെ ഇവർ നോക്കി നിന്നപ്പോൾ അടുത്തത് ആ ഒരു നല്ലൊരു കുളം ഇവർ ചോദിച്ചില്ല ഒന്നുമില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്തു ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സിലോട്ട് ആ മെഷീൻ അങ്ങോട്ട് കടുപ്പിച്ചു അന്നേരത്തേക്ക് വെള്ളം സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അന്നേരം അവരാ പൈപ്പ് വെച്ച സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഉള്ളത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അദ്ദേഹം കൂടെ ആ പൈപ്പിന് അകത്തൂടെ കയറിപ്പോയി കൊള്ളാം അല്ലേ അതിനുശേഷം ഇതവരറിയുന്നില്ല നേരെ ആ അഗ്നി ബാധിച്ച ആ കാട്ടുതീയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് ഇട്ടു ഇദ്ദേഹം എന്തായി എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും കിട്ടി ഇദ്ദേഹം ജീവനോട് പൊള്ളിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം പൊള്ളിച്ച് എന്തായി അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രൈ ആയിട്ട് മാറി ജീവിതവും ഫ്രൈ ആയി ആ ഒരു ജീവനും വെടിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ോ അന്നേരം ഇതൊന്നും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതോ അറിയാതെയോ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ അതെല്ലാം നമ്മളെ തേടി വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരിക്കലും കളഞ്ഞു കുളിക്കരുത് വെറും നാവിൻ്റെ രുചിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഹോമിക്കരുത് ഈ മനുഷ്യജന്മം വളരെ ദുർലഭമാണ് മനുഷ്യജന്മം ഇങ്ങനെ ചിക്കണും കഴിച്ച് മീനും കഴിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളതല്ല തീറ്റ കുടി ഇതൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ്റെ നിവേദ്യം ഭഗവാൻ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ
കഴിക്കുന്നത് ഒന്നി അതിൽ നിന്ന് എനർജി എടുക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാം പുറത്ത് തള്ളും എന്നിട്ട് ആ എനർജി എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇല്ല എത്ര കഴിച്ചാലും അത് വീണ്ടും കഴിക്കണം രാവിലെ കഴിച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ഇല്ല വൈകിട്ടും രാത്രിയിലും കഴിക്കണം വിശപ്പടക്കാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് രാവിലെ കഴിച്ചാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈകിട്ട് കഴിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്നാക്സ് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ 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 പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ നാവും നമ്മുടെ വയറും അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ല ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്നിട്ട് കഴിച്ച് കഴിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ തളരുവാണ് ഓടിച്ചാടി നടക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതും ഇല്ല എന്താണ് പ്രയോജനം കാരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കും തോറും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തളരുകയാണ് ആക്ച്വലി ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് എനർജി അല്ല ലഭിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തളർന്ന് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല പ്രോപ്പർലി ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുന്നതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ എനർജി കിട്ടണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് വണ്ടിയിൽ തീരെ പെട്രോൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇട്ടും ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഓടണ്ടേ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിക്കും തോറും നമ്മൾ എനർജി ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാരണം മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം ആ ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നില്ല ദഹിക്കാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം നമ്മുടെ അകത്തുള്ള ആ ഒരു അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഊർജസ്വലമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല വായുബലം കുറവാണ് യോഗബലം കുറവാണ് തപവുബലം കുറവാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് എന്തിനു ജീവിക്കുന്നു എന്നല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടണം വായുബലമില്ല യോഗബലമില്ല തപവുബലമില്ല ദഹനശക്തിയില്ല എന്തു നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടണം നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നതിന് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുക ഈ ശരീരം ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ണ് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെവി നല്ലപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റി അത്ഭുതപ്പെടുക ഇത് എങ്ങനെ പ്രവർത്തി നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും ഇതിന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയോ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് കാണുക കാരണം നമ്മൾ പൊതുവെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ പോലും ചവയ്ക്കാറില്ല പൊതുവെ പറയുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ല് തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം അതിനെ ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പോലും ചോദ്യം ചവയ്ക്കാറില്ല അതെല്ലാം അകത്തോട്ടങ്ങ് മിഴുങ്ങാറേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി ജോലി നമ്മുടെ പാവം വയറിനാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു വിധം ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊന്ന് ഒന്നി അത് ദഹിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് തള്ളണം ആ പുറത്ത് തള്ളാൻ വിടുന്നത് നമ്മുടെ വയറ് വിടുന്ന കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മോ പെറ്റ തള്ള സഹിക്കത്തില്ല അവസാനം ഒരു വിധം ആ വയറ് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് തള്ളി നമ്മുടെ ആ എക്സിറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കും പിന്നെ ബാക്കി ജോലി നമ്മുടെ ബാക്കിലാണ് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ജോലി പൃഷ്ഠഭാഗത്തിന് ആ പൃഷ്ഠഭാഗത്തിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വയറിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാവാണ് വളവളാന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് ഭക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ബാക്കി ബാക്കി നമ്മുടെ ശരീരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വയറും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൃഷ്ഠഭാഗവും എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് മരണം വരെ നമ്മുടെ നാവിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല നാമ ബ്ല 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 ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അവസാന നിമിഷം വരെ അല്ലേ നാവിനൊരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാവ് ഭഗവാൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാവ് വളരെ പ്രശക്കാണ് ഈ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മളെ മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ നാവ് നമ്മളെ ബന്ധാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്താനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുക നാവ് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ്റെ നാമം ജപിക്കുക നാവിനകത്ത്
പക്ഷെ ഇതൊക്കെ മൂന്ന് നാല് മാസമൊക്കെ കാണാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എനിക്ക് വേണം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്കുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണ് തമാശ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല സ്നേഹബന്ധം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്ത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും പൊതുവെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളിന് ഇഷ്ടം എന്താണോ അതേ നമ്മൾ കഴിക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം നമുക്കും ഇഷ്ടമല്ല അതേപോലെ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് മാംസഭക്ഷണം കൊണ്ട് നമുക്കും ഒരു ഉപയോഗമില്ല അതുകൂടാതെ ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് പാവം മൃഗങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു അല്ലേ അവരുടെ ജീവിതമേ ആകെ നമ്മൾ ഹോമിച്ചു കാരണം പൊതുവേ മൃഗങ്ങളുടെ ആയുസ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ശരീരം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം ഒരു സൈക്കിളാണ് ഇങ്ങനെ പോ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഒരു ഒരു ജീവാത്മാവിൻ്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ആടിൻ്റെ ജന്മത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും വർഷം ആടിൻ്റെ ജന്മം അനുഭവിക്കണമെന്നുണ്ട് ഇത്രയും ജന്മം ഈ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കണമെന്നുണ്ട് അന്നേരം അതൊക്കെയുണ്ട് അന്നേരം നമ്മൾ കൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാം അവരുടെ കോട്ട കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അവർക്ക് വീണ്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ പെയിനും കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് അന്നേരം അവരുടെ ആയുസ് ആയി ചാവാതെ അവർ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ അവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വേദന അവർ അനുഭവിക്കുന്നു അതുകൂടാതെ വീണ്ടും അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ജനനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരികയാണ് വീണ്ടും അവർക്ക് ദുഃഖദുരിതമാണ് അതുകൊണ്ട് പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യത്തെ കണ്ട് നമ്മൾ പിടയ്ക്കരുത് അവസാനം നമ്മൾ പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് ചാവേണ്ടി വരും പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യമൊന്നും അതിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി കൊതിക്കുകയാണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ ജീവന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ത് വിലയാണ് ഭഗവാൻ കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളും പിടഞ്ഞ് പിടഞ്ഞ് ചാവേണ്ടി വരും വാളെടുത്തവാൻ വാളാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിധത്തിടുന്നോ അത് തന്നെയാണ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ജീവന് വില നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവനും ഒരു വിലയും കാണത്തില്ല നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ പാവം എന്തുമാത്രം മനുഷ്യർ ലോകമെമ്പാടും വിഷമം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെല്ലാം ആരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അവരാരും ഒന്നും തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിന് ഉത്തരവാദികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും നമുക്ക് ലോകത്തെ മാറ്റി മറിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്കെങ്കിലും നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഇനിയെങ്കിലും ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ ഒക്കെ നടും അന്നേരം ആ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫലങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലേ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതൊന്നും ചിലപ്പോൾ പഴങ്ങളോ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ അവരെന്തിനു വേണ്ടി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ കഴിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കരുത് സ്വാർത്ഥനായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് ഈ വരുന്ന തലമുറയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ എന്താണുള്ളത് കൊറോണയാണോ ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തി ആരാണ് ആരും കുറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിന്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതയൊക്കെ വിടിഞ്ഞ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് നിസ്സഹായരായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ടി വരും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി ശരീരം ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും അസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല
നൈനം ദഹതി പാവക ഈ ഒരു ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അഗ്നിയെ വെച്ച് കത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ന ശോഷേതി മാരുത ന ക്ലേദ്യ അന്ത്യ അപോ ഒരിക്കലും ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കി അതിനെ അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൂടാതെ എന്താണ് ന ശോഷേതി മാരി ഇത് ഒരിക്കലും ശോഷിച്ചു പോകുന്നില്ല വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലും ആത്മാവ് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അതിന് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം അതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പുറമെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ വെറും ഈ ശരീരം നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി മിണ്ടാ പ്രാണികളെ നമ്മൾ എന്തിനു ദ്രോഹിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഹരേകൃഷ്ണ ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിപരമായിട്ട് ആലോചിച്ച് നല്ലൊരു പാതയിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം ഗുരുവായൂരപ്പം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് നാളെ നമുക്ക് രാവിലെ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം നാളെ രാവിലെ ഏഴേ മുക്കാലിലെ സത്സംഗം നമുക്ക് കാണാം ഹരേ കൃഷ്ണ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ മിതായ് ഗോർ പ്രിയമാനന്ദേ ഹരിഹരി പോകും ഹരേ കൃഷ്ണ